ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு கோடிங் கமெண்ட்ரி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைண்டிங் பவர்ஸ் அதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதோட பவர் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ அதை வந்து நிறைய மெத்தட் இருக்குது நம்ம இந்த குறிப்பாக இந்த வீடியோவில் வந்து ரிக்கர்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஆப்வியஸாக நிறைய பேருக்கு வந்து ரெண்டு டவுட் இருக்கலாம் ரிக்கர்ஷனாக ரெண்டு இருக்கலாம் அதுமாரி பவர்ஸ்னா என்ன அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அதை ரெண்டையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பவர் பவர்னா அப்படின்னா இப்போ டூ இந்த கேப் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கிறது நான் பவர்னு இது பண்ணுறேன் கல்குலேட்டர்லாம் அப்படி தானே போடுவோம் ஸோ அதுக்காக ஸோ டூ பவர் டூ அது வந்து ஃபோர் டூ பவர் த்ரீ வந்து எயிட்டு டூ பவர் ஃபோர் அது வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டூவை வந்து டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க அதுதான் இப்போ டூ வந்து டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் அதுமாதிரி இப்போ அதே டூவை த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டு ஸோ அதே டூவை வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு நம்பர் இன்புட்டாக வாங்கணும் ஸோ வந்து டூ அப்படின்னு ஒரு நம்பர் ஃபோர்னு ஒரு நம்பர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் இந்த மாதிரி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இந்த டூ வந்து அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ன்னு வாங்க போகிறோம் ஃபோருங்கிறத என்னன்னு வாங்க போகிறோம் ஸோ இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபோர் டேபிள் ஃபோர் வச்சு இப்போ ஃபோர் பவர் வந்து டூ வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் பவர் த்ரீ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஃபோர் வந்து டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் வந்து சிக்ஸ்டீன் அதேமாரி ஃபோர் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதாவது ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ வந்து இது வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி நான் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னேன்ல ஸோ அது என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து பில்டின் மெத்தட் பில்டின் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிஆர் ஜாவா ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமில் கண்டிப்பாக நிறைய பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸு மெத்தட்ஸ் அந்த ஜாவால மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க சீல ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும்ல அதுமாதிரி இப்போ பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இருக்கு சீல பார்த்தீங்கன்னா பவர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இதில் நீங்கள் வந்து ஃபோர் கமா டூ இந்த மாதிரி இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டீன் சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இது வந்து சீல வந்து இருக்கு இதே நீங்க வந்து ஜாவால அப்படின்னா மேத் டாட் பவர் அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிரும் அதுமாதிரி சீல வந்து வெறும் பவர் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேலே வந்து ஆஷ் இன்க்ளூட் மேத் டாட் எச்சின் ஃபஸ்ட்டே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும் இன்க்ளூட் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் ஜாவாவில் வந்து டேரெக்டாக மேத் டாட் பவர் அந்த மாதிரி போட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இவ்வளோ சிம்பிளாக ஒன்லைன்லேயே முடிச்சிடலாம்ல எதுக்கு இதை வந்து நீ ரிக்கர்ஷனை யூஸ் பண்ணி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எது பண்ணணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம் சில காம்படிட்டிவ் ப்ரோக்ராம் எல்லா ப்ரோ காம்படிட்டிவ் ப்ரோக்ராம் இல்லை சில கம்மியான <laughs> வரைக்கு <laughs> ஓகேவா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இத்தனை டைம் நீங்கள் வந்து எக்ஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க அதாவது இப்போ எக்ஸ்ன்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் அது கூட வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸை வந்து அத்தனை டைம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க இவ்வளோ தான் சிம்பிள் ஸ்டெப்பு ஆல்ரெடி நீங்கள் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு சொல்லி இது பண்ணி வச்சிடணும் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபோரை ஒன் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஃபோர்னு இருக்குமா இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐ ஐயோட வேல்யூ ஒன் ஆகிருக்கும் ஒன் ஆகும்போது மறுபடியும் என்ன வரும் ஆல்ரெடி ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் கூட இன்னொன்று மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஆகும் மறுபடியும் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐ டூ ஆகும் டூ வந்து ஆல்ரெடி ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் மறுபடியும் வந்து இன்னொன்று மல்டிப்ளை பண்ணி சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு மாற்றிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த லூப்ஸை வச்சு ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடலாம் அவங்க ஃபாரில் மட்டும்தான் பண்ணணும் இல்லை ஒயிலையும் பண்ணலாம் இதே மாதிரி தான் சேம் மெத்தட் தான் இப்படியும் பண்ணலாம் ஸோ இதுவும் இதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மெத்தட் வந்து ரிக்கர்
ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிக்கர்ஷன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்காது ரிக்கர்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஃபார் லூப் லூப் பார்த்தீங்களா லூப்போட வேலை என்ன ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகிற வரைக்கும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபை ட்ரூவாக இருந்தால் உள்ளே போகும் ஃபெயில் ஆகிட்டால் லூப்பே இதாகி வெளியே வந்துடும் அதான லூப் அதே மாதிரி தான் மெத்த என்ன சொல்ல ரிக்கர்ஷனும் பட் நீங்கள் லூப்ஸில் அதான் ஃபார் ஒயில் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மெத்தட் அதாவது ஃபங்க்ஷன் சீல ஃபங்க்ஷன் ஜாவல மெத்தட் ஸோ அதில் பண்ண போகிறீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஃபங்க்ஷனே சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபங்க்ஷனே நீங்கள் மெயில் அதாவது மெயின் மெத்தடில் இருந்து ஒரு டைம் வந்து கூப்பிட்டுறீங்க ஓகே மெயின் மெத்தடில் இருந்து ஒரு டைம் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டுறீங்க ஏன்னா அவங்க மெயினில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு இதை கால் ஆகும் இதில் என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அப்படியே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் அதே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மறுபடியும் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் மறுபடியும் இது கால் ஆகும் மறுபடியும் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மறுபடியும் ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்றீங்க அப்படியே மறுபடியும் கால் ஆகும் அப்படியே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மறுபடியும் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் அப்படியே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதே தான் லூப் மாதிரியே தான் பட் நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே மறுபடியும் 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 இது பண்ணுறது தான் ரிக்கர்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபங்க்ஷன் கால் இன் இட் செல்ஃப் இதுதான் ரிக்கர்ஷன் ஸோ இப்படியே இது ஆகிட்டு இருந்தால் எப்போன்றா வெளியே வரும் அப்படி கேட்கலாம் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்ல லூப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனா ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ இதுல என்ன பண்ணும் இதுலயும் அதே மாதிரி தான் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும் அதாவது இப்போ ஒரு கண்டிஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து ரிட்டர்ன் அப்படின்னு நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இது பிரேக் ஆகி வெளியே வந்து மறுபடியும் மெயின் மெத்தடுக்குள்ளேயே போயிரும் ஸோ இதுதான் ரிக்கர்ஷன் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் போட போறேன் சி அண்ட் ஜாவ் அது ரெண்டுலயுமே போட போறேன் வாங்க வீடியோ வாங்க ப்ரோக்ராம் போடலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடி இங்கே போட்டேன் உங்களுக்காக நான் வந்து எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு மறுபடியும் கூட போட்டு காமிக்கிறேன் அதாவது நான் ஆல்ரெடி என்னென்னா இப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து ஃபோரு என் வந்து நான் டூன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி வச்சுட்டேன் ஆனால் என்ன கூட சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் என்ன வந்து த்ரீன்னு மாற்றிடுவோமா இப்போ என்ன வந்து நான் த்ரீன்னு மாற்றிடுறேன் இப்போ வந்து ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நான் அந்த இது பவர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மெத்தட் வந்து கால் பண்ண போகிறேன் அதாவது பி ஓ டபுள்யூ இப்படி நீங்கள் கால் பண்ணலாம் இது வந்து பில்டின் மெத்தட் ஆகிடும் நான் பவர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து கால் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இன்ட் பவர் ஆஃப் எக்ஸு என் ஸோ இந்த இதெல்லாம் தெரியும்ல இன்ட்னா என்னென்னா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸ் வேல்யூ என் வேல்யூவும் இந்த ஃபங்க்ஷனில் வாங்க போகிறோம் ஸோ உங்களை ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் இஃப் இப்போ என் வந்து ஜீரோ ஆகிற வர ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் எல்ஸ் எக்ஸ் இன்டு பவர் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா என் மைனஸ் ஒன் இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் கோடினே அதே ஒரு நாலு லைன் தான் வரும் பட் நீங்கள் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இது பண்ண போகிறீங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்காது என்னடா எழுதுறேன் ஒன்றுமே புரியலையே அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற இந்த கோழி என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் இங்கே வந்து பவர் வந்து கால் ஆகும் அதாவது ஃபோர் கமா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கால் ஆகும் மறுபடி இந்த மெத்தட் இது இப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபோர் கமா த்ரீ அதாவது எக்ஸோட அலி ஃபோர் என்னோட அலி த்ரீ அப்படின்னு கால் ஆகுமா அப்போ வந்து என் வந்து ஜீரோ ஆன் இந்த இடத்துல செக் பண்ணும் இல்லை ஸோ என்ன வரும் எல் ஸ்பாட்டுக்கு வரும் உங்களுக்கே கண்டிப்பாக தெரியும் இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ் இன்டூ அதாவது ஃபோர் இன்டூ பவர் ஆஃப் மறுபடியும் எக்ஸ் கமா என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் ஒன்று என்ன அர்த்தம் த்ரீ இப்போ இந்த இது தான் பாஸ் ஆகுது ஃபோர் கமா சாரி என் மைனஸ் ஒன் டூ அதாவது ஃபோர் கமா டூங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பாஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பாஸ் ஆகி அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து இப்போ என் வந்து டூ செக் பண்ணுது இல்லை மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது ஆல்ரெடி இந்த ஃபோர் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த பவர் ஆஃப் ஃபோர் கமா டூக்கு பதிலாக த்ரீ இன்டூ பவர் ஆஃப் ஃபோர் கமா ஒன்னுன்னு மாறும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது அடுத்த லைனில் இந்த பவர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக 3 இன்டூ பவர் ஆஃப் ஃபோர் கமா ஒன்றுன்னு அடுத்த லைனில் வந்து போகும் உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த லைனில் வேணாலும் எழுதட்டா அதாவது ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இன்டூ பவர் ஆஃப் ஃபோர் கமா ஒன்றுன்னு இப்போதைக்கு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இன்ட
என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு பவர் ஆஃப் என் கமா ஜீரோன்னு வரும் இப்போ என் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு அடுத்த இதில் ஜீரோ ஆகிட்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரிட்டன் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ரிட்டன் ஆயிரும் இப்போ வந்து இந்த ஃபோர் கமா ஒன்றுக்கு பதிலாக மறுபடியும் ஃபோர் இன்ட்டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் கமா ஜீரோன்னு இப்போ பாஸ் ஆகும் இந்த ஜீரோவாக பாஸ் ஆகும்போது நான் ரிட்டன் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அது வந்து மறுபடியும் இப்படி வரும் ஓகேவா அப்போ வந்து இது எல்லாமே மல்டிப்ளை ஆகி உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிரும் இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆயிரும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் நான் இன்னொரு டைம் கூட தெளிவாக சொல்கிறேன் லைட்டாக நான் அவங்க வந்து இந்த இடத்துல ஃபோர் பை த்ரீன்னு போட்டு குழப்பிட்டேன்ல ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் கமா த்ரீன்னு வரும் ஸோ எல் இஃப் இதாகி எல்ஸ் கூட வரும் ஃபோர் இன்ட்டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் கமா டூன்னு வரும் இந்த ஸ்டெப்பில் ஸோ இந்த இதுக்கு பதிலாக மறுபடியும் ஃபோர் இன்ட்டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் கமா ஒன்னுன்னு மாதிரி மாறிடும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபோர் இன்ட்டு பவர் ஆஃப் ஃபோர் கமா ஜீரோ அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த பவர் ஆஃப் ஃபோர் கமா ஜீரோக்கு பதிலாக உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இது வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகி இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ இவ்வளோ தான் பேசிக் கான்செப்ட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது இருந்தால் ரன் ஆகாது இல்லை ஸோ வந்து இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ரன் பார்ப்போம் ஸோ கம்பேல் ஆகுது ஸோ நோ எரர் உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கா இது தப்பு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஆ கரெக்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் ரிட்டன் சொல்லி போடணும் சாரி ரிட்டன் அது போடலையில அதனால தான் பாருங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு இங்கேயும் ரிட்டன் பண்ணணும் அப்போ தானே உங்களுக்கு வந்து மல்டிப்ளை ஆகும் அதுக்காக தான் இல்லைன்னா வெறும் கால் மட்டும் தான் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்கேயும் ரிட்டன் பண்ணால் தான் அந்த இது வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் உங்களுக்கு இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு நம்பர் போட்டால் அப்போ ஃபோருக்கு பதிலாக அப்போ நான் வந்து ஃபைவ்னு போடுறேன் இந்த த்ரீக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் ஒரு செவன் போடுவோமா ஃபைவ் பவர் செவன் என்ன வருதுன்னு பார்த்துருவோம் இங்கே பாருங்க செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதான் உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கு ஓகேவா என்னென்னா ஃபைவ் பவர் செவன் இது போட்டால் ஸோ இவ்வளோ தான் கை சிம்பிள் நீங்கள் வந்து லூப்லேயும் மூலமாகவும் பண்ணலாம் பில்டிங் மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம் இது ரிகர்ஷன் மூலமாகவும் பண்ணலாம் இவ்வளோதான் இது வந்து நம்ம ஜாவால் இதே சேம் டிட்டோ இதே கூடின் தான் நான் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் அதேதான் இப்போ வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஃபைன் வைக்கிட்டா அப்போ எனக்கு பதிலாக செவன் வைக்கிறேன் அதே பிரிண்ட்டுக்கு பதிலாக இங்கே சிஸ்டம் டாட் அவுட்னு போட போகிறோம் அதே மாதிரி தான் அங்கே வந்து நம்ம வந்து பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் போட்டிருக்க மட்டும் ஜாவானாலும் நம்ம பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக்கும் போடணும் ஏன் அப்படி நிறைய பேர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்டாட்டிக் மெத்தடை தான் இது பண்ணணும் அதுக்காக தான் ஸோ இன்ட் வந்து ரிட்டன் டைப்பு நம்ம இன்ட்டை ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இது வந்து இப்போ எக்ஸையும் எண்ணியும் வாங்கிட்டோம் அதே இது தான் நான் காப்பி கோட் பேஸ்ட் கூட பண்ணி காட்டுறேன் அப்படியே இதே டூ லைன்ஸ் இதை நான் இப்போ காப்பி பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த லைனில் வந்து பேஸ் பண்ணுறேன் அதே தான் அதே ப்ரோக்ராம் தான் ஸோ சீக்காக இப்போ ஒரே ஒரு லைன் தான் மாறி இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பிரிண்ட் எஃப்க்கு பதில் அங்கே சிஸ்டம் டாட் அவுட்டுன்னு போட்டிருக்கோம் அப்புறம் இங்கே டேர அங்கே வந்து வெறும் இன்ட்டு பவர்னு போட்டிருப்போம் அங்கே பப்ளிக் ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் செத்துருப்போம் இது மட்டும்தான் சீக்கும் ஜாவா இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றபடி கோடின் சேம் தான் அப்போ நம்ம பாருங்கள் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஒரு சின்ன ஏர் அங்கே வந்து ஒரு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணல ஓகே வந்துருச்சு செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் அங்கே வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதே தான் ஸோ இவ்வளோ தாங்க சிம்பிள் உங்களுக்காக இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணி கேட்டுட்டா அப்போ சிக்ஸ் பவர் செவன் பார்ப்போமா இல்லைனா ஏதாவது சிறுசா பார்ப்போமா சார் சிக்ஸ் பவர் ஃபோர் பார்ப்போம் சிக்ஸ் பவர் ஃபோர் என்னது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் 
ஸோ இவ்வளோதாங்க சிம்பிள் உங்களுக்கு சீல ஜாவால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு பவர் ப்ரோக்ராம் வந்து மூணு மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இது மாதிரி நிறைய வீடியோ பிளான் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணி நம்ம சேனலில் போடலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போடுறோம் உங்களுக்கு காம்படேட்டிவ் ப்ரோக்ராமுக்கு கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு பிளேலிஸ்ட்டு பேசிக் ப்ரோக்ராம் இன் சி அண்ட் ஜாவா அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அதையும் போய் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா சஜஷனாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் புரியல டவுட் இருக்குது அப்படின்னா அதையும் கேளுங்க உங்களுக்கு நான் கமெண்ட் செக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நீ வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன ஷேர் கூட நம்மளுக்கு பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கீப் லேர்னிங் கைஸ் பை பை